欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：徐克家肖战能拯救示威的武侠电影吗？由徐克执导、肖战主演的电影《射雕英雄传：侠之大者》自周日官宣以来，就引发了大量讨论。金庸小说影响了几代人的成长，《射雕英雄传》更可谓是金庸宇宙的第一大 IP。八十三电视版曾掀起万人空巷的追剧狂潮。徐克是新派武侠电影的开山人物，以监制和编剧的身份参与过金庸作品改编的《笑傲江湖之东方不败》。肖战则是当下炙手可热的明星演员。上一部电影《诛仙》合作的正是《笑傲江湖之东方不败》的导演程晓东。金庸加徐克加肖战，当这三个名字组合在一起，很多人都开始好奇这部电影究竟会如何拍，以及在武侠片已经示威十几年的情况下，这部电影可谓是二十一世纪最受关注的金庸电影了。大 IP 加大导演加大流量的搭配。能否重现武侠片的荣光呢？徐克和肖战能拍好《射雕英雄传》吗？《射雕英雄传》原著体量大，更适合长篇的电视剧来完整呈现故事。电影注定只能截取一小段情节。从备案信息来看，徐克这次要拍的是郭靖、黄蓉守卫襄阳。故事梗概是这样的：蒙古大军在成吉思汗带领下西征灭金，并欲南下灭宋。中原武林各门派高手混战其中，以郭靖为代表的侠之大者为国为民，集结中原武林力量，力守襄阳。此前，大家对郭靖黄蓉守襄阳这段故事更多的认知来自于《神雕侠侣》。在原著中，金庸用一个章回写了郭靖、杨过等武林高手大战襄阳的故事，这是全书的大高潮。之后，小说收尾于群雄们在华山之巅道别。《神雕侠侣》退隐江湖，《射雕英雄传》的原著中，书迷为最为津津乐道的，则是最后的华山论剑，众多高手上华山比拼，谁是天下第一。郭靖最终获得岳父黄药师的认可。一些电视剧版本对《射雕英雄传》的呈现也止于此。其实，在原著中，故事是以郭靖、黄蓉第一次守卫襄阳作为终结的。原著中写道：华山论剑之后，郭靖。黄蓉、黄药师返回桃花岛的途中，收到华筝的飞雕篆书，提醒他蒙古大军即将南下袭击襄阳。随后，郭靖和黄蓉快马赶赴襄阳守城。对于这次守襄阳，金庸并没有过多描摹正面战场，而是让郭靖以大宋子民的身份重新面对他的兄弟托雷，以及对他有养育之恩的成吉思汗。最终讨论的是一个何为英雄的话题。郭靖是这么说的：“自来英雄而为当世亲养，后人追慕，必是为民造福，爱护百姓之人。以我之见，杀的人多，却未必算是英雄。从《射雕》结尾到《神雕》全书，郭靖都在为他的人生写注脚。侠之大者，为国为民。八十三 TVB 版《射雕英雄传》，黄日华、翁美玲、官宣肖战要出演郭靖后。有一种声音认为他的气质不符合郭靖。此前，肖战在网剧以及广告中的古装形象是更偏向于灵狐冲、杨过世的人物，属于潇洒落拓不羁的一类。而郭靖在原书中的人设是憨傻的，各版本电视剧的演员也都是突出了人物的这个特点。但其实，黄日华、张智霖、胡歌等演过郭靖的演员们，本身也都是聪明的长相。可以通过演技让自己努力贴合角色性格特点，再加上在守襄阳这段，郭靖已经经历过江湖的历练，相比于初登场时从大漠来到中原的又傻又愣，对人生也有了更深层次的体悟，所以憨傻的特质也不是守襄阳时期的表演重点了。从故事梗概来看，更需要演出来的是侠之大者，为国为民这几个字，他在家国大义和养育之恩。手足之情之间如何犹豫与下决定，又如何体悟出英雄的真谛，或许才是这个故事的表演核心。有这么多郭靖珠玉在前
，也有那么多郭靖被人诟病至今，这一定是一个不好演的角色，演员必须下苦功。但另一个角度来说，《守襄阳》这段剧情先少拍过，又给了演员极大的空间。九十四 TVB 版《射雕英雄传》，张智霖、朱茵。更重要的是。这次把《射雕英雄传》搬上大荧幕的又是江湖人称老怪的徐克。前文所言都是基于金庸原著的猜测和分析，但徐克向来精通于魔改。1992年的《笑傲江湖之东方不败》就把充盈 CP 改成了令孤冲与东方不败之间的感情。这种改编在二十年后又被于正发扬光大。所以，肖战会怎么演，远没有徐克会怎么拍更有变数。徐克最新的作品是《长津湖》和《长津湖之水门桥》。在主旋律的大框架里，徐克也可以拍出安全牌。如果《射雕英雄传》《侠之大者》是给金庸诞辰一百周年的献礼致敬片，那徐克或许会在尊重原著设定的基础上进行创作。而这段《守襄阳》的故事，甚至可以奔着主旋律的方向去，或者拍成一种史诗感的古装战争动作大片。当然，继续怪下去的徐克才更加符合大众的期待。徐克拍金庸戏，甚至可以只保留人物姓名，改变人物的核心关系。他的狄仁杰系列也是不拘小节进行创作想象，比如《神都洛阳》出成就有海，不符合现实地理，但却放飞了故事的想象力。徐克作品《狄仁杰之神都龙王》，在过往的金庸电影中。也是魔改片更为大众喜爱，比如《东邪西毒》《东成西就》，脱离金庸原著的框架，但那些个性鲜明的人物重新组合，也会有不一样的火花。如果老怪继续怪下去，拿出过往天马行空的想象，那我们就很难预测这部《射雕英雄传》《侠之大者》究竟会是怎样的面貌了。二十一世纪了，武侠电影还能打吗？金庸加徐克加肖战加中影主投，这部《射雕英雄传》《侠之大者》无疑是奔着大银幕甚至大档期去的。这甚至可以说是二十一世纪第一部登上内地大银幕的金庸电影。去年和今年春节档分别有两部金庸原作改编的网络大电影上线。王晶导演、古天乐、林峰领衔主演的《倚天屠龙记之九阳神功》。《倚天屠龙记之圣火雄风》在某平台评分仅有 3.5 分、3.8 分。这两部电影把原著的故事按照时间顺序流水账式的呈现，相较于电视剧缺乏细节，作为电影又没有电影感，再加上演员超龄，影片口碑滑铁卢。今年春节档。由甄子丹主演并且担任总导演的《天龙八部之乔峰传》，虽然比上述两部《倚天屠龙记》略好，但也仅有 4.9 分。电影选取了聚贤庄一战到阿朱被乔峰错手打死这段剧情，在剧情的选择上符合电影拍摄要求，也加入了动作元素，但整体还是乏善可陈。这三部作品虽然有大导演、大明星助阵。改编的也是金庸最负盛名的两部作品，但想让观众为此而嗨，已经不是金庸加明星这个公式就可以实现的了。上世纪六十至九十年代，金庸的作品在香港风行，诞生过多部电视剧和电影改编作品。千禧年后，张纪中开始翻拍金庸作品，当时的内地版曾经捧红过很多演员，但也遭受了很多争议。仍有大批观众把香港版本作为正统。近几年，《射雕英雄传》《倚天屠龙记》也都有新的内地版本，但影响力已经大不如前。究其原因，其一，在内的影视产业不发达的年代，七零后、八零后的观众深受港剧、港影的影响，有金庸情节。如今，对于零零后一代年轻观众，金庸 IP 的吸引力已经逐渐下降。其二，各种翻拍基本还是忠于原著，难有大改动。如今原创的电影、电视剧越来越多，观众对于重复的翻拍也开始审美疲劳。2,008 唐人版《射雕英雄传》，胡歌、林依晨。所以这次选择顶流演员演郭靖，话题度是赚足了。但如何让观众重新爱上金庸的作品，还得看影片的成色。
。但值得相信的是，香港老一辈导演对于金庸确实有情义结。在伯纳的计划中，《神雕侠侣》已经筹备多年，此番先启动《射雕英雄传》。或许未来我们可以看到徐老怪更多的金庸系列。审美是一个轮回，文娱领域最近也掀起了复古回忆风。金庸电影如果能在未来有几部佳作连续出现，或许会成为新的风潮。做好金庸电影不易，其实往更大的范围说，武侠电影、古装电影也是如今的一大弱势类型。根据猫眼电影数据，在武侠电影的这个领域。目前票房排名前二的分别是徐克执导的《狄仁杰四大天王》和《龙门飞甲》，目前票房上限停留在 6.06 亿。近些年仍然在拍武侠片的，其实还是香港导演。对于这个起源于港影的优势门类，香港电影人从未想放弃。陈嘉上的四大名捕系列，张之亮的《白发魔女传之明月天国》，陈可辛的武侠，尔冬升的《三少爷的剑》。刘伟强的《武林怪兽》等等，都是2010年之后的作品。从1983年的《新蜀山剑侠》到2023年的《射雕英雄传》，《侠之大者》，很高兴看到73岁的徐克仍然在继续他的武侠梦。从作品厚度和票房成绩来看，他也是现在最适合拍武侠的人。徐克旧照。肖战的上一部电影《诛仙》虽然是奇幻古装爱情的类型标签，但在程晓东的镜头里也呈现出一派港式武侠片的味道。从《陈情令》到《诛仙》，肖战的演技、个人特质与古装片、武侠片是很匹配的。希望徐克和肖战的合作能碰撞出金庸电影新的火花，寄希望于一部大 IP 加大流量的作品。来拯救这个示威十几年的类型或许会有些难，但总要有人去拍去做。在不久前结束的北京电影节上，曾在千禧年后拍了《英雄》《十面埋伏》等几部武侠片的张艺谋导演，谈起武侠片的没落时，表示武侠片在十几二十年前风行，以李安的《卧虎藏龙》为代表，在全世界掀起高潮。这几年有一些没落，此一时彼一时，不用操心。武侠片、功夫片、动作片是中国的一大类型，有我们的文化特色，是我们产品中重要的一支，不用担心它此起彼伏。世界就是这样，三十年河东，三十年河西，这个类型在，我们还会拍出在全世界受欢迎的武侠片。李安作品《卧虎藏龙》，周润发、章子怡。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。